Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ama ba'd. Suratul Masad. Sura Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Ebi Lahabi ve tab. Da propadut ruki Ebu Lahaba. I sam on propal. Tabbat. Tabba ete fi'lun madin. Glagol prosheçu uremini. Mabniyun ala fathin. S neizminemum akıncayinim. S fathin akıncı. Atta'u. На конце этого глагола. Та на конце этого глагола – это алямута танифи, признак женского рода. Так как едун – это имя женского рода. Харфун мабниун аля сукуни. Харф с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Еда – это фаалю лфиали. Фаал – действующее лицо глагола таббат. Марфуан бельфиали. Поставленным глаголом в состоянии арраф. Вменительный падеж. У алямута рафи – признак в состоянии арраф. Это имени аль-алифу. Алиф. Неабатан али дломати в качестве замены дломи. Почему? Ленна Хусман Мусаннан, так как это имя двойственного числа. Ухузифати нуну лили идуафати. Нун на конце этого имени удалили, так как это имя является мудуафом. Как известно, нун в имени двойственного числа и целой формы множественного числа мужского рода является возмещением или, скажем, заменой тануину, который имеется на конце имени единственного числа. И так же, как в аль идафа то есть в Идафе, имя единственного числа теряет, лишается своего тануина, также удаляется и нун в этих двух местах, нун, являющийся заменой этому тануину. Например, мударрисун и мударрисука, мударрисани и мударрисака, твои два учителя, мударрисуна и мударрисука, твои учителя. Значит, в основе было ядани, из-за идафы нун был удален. Дальше, у яда... Яда – это мудафан. Слово «яда» является мудафан, первым членом изофетного сочетания, изофетной связки. Уаби – мудафан илейхи, второй член изофетного сочетания. Маджрурн бил мудафи, поставлен мудафан в состоянии джар, в родительном падеж. Уаля мутаджарихи, признак состояния джар в этом имени – это аль-яу. Аль-яу – ниябутан аниль касрати, буква «я» – качество замены касри. Леннаху мин аль-асмайл хамсати. Потому что это имя из тех пяти имен, признаком падежа джар, у которых бывает буква Я при наличии необходимых условий. У Аби это мудав, а слово Аби в свою очередь тоже мудав. У Лахабин Лахаб это мудав и лейхи, второй член из афетной связки. Маджурурн бил мудав и поставлен мудав в состоянии джар. У Аляму Туджарихи признак падежа джар в этом имени Аль-Касрату Злахирату Аля Ахирихи, явно Касра на его конце. Вальфиалю маафаалихи глагол табба со своим фаалем, действующим лицом, коим является имя яда. Все это джумлятун фиалитун глагольное предложение. Ибитида иетун начальное предложение. Ла махалла лахамин аль-Ираби не имеет места в падеже. Ватабба аль-Вау это харфа атфина, союзная частица, мабнима аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхой на конце. Глагол табба мы уже разобрали, поэтому не будем повторяться. Это фиалун мадин, мабни аля фатхин, ва фаалюху и ва фаал, субъект действия, действующее лицо, это дамирун мустатирун фихи джавазин, скрытый в нем в допустимой форме местомения, тақдиру ху ху, которое выражено местомением ху. Валь фиалу маа фаалихи, глагол табба со своим фаалем, это тоже джумлятун фиалитун, глагольное предложение. Маа туфатун аля джумлятин лати кабляха, соединено с предыдущим предложением. Ла махалла ла хамин аль-Араби. Так же, как и первый, оно не имеет места в падеже. Это в том случае, если мы скажем, что оба предложения инша иетун, то есть выражают как бы проклятие в адрес Абу Лахба, как об этом пишут толкователи. То есть да погибнут его руки, и да погибнут он сам. Также, если оба предложения хабаритун, то есть являются повествователем, то есть повествуют и сообщают о том, что он погиб. То есть погибли руки Абу Лахба. И погиб он сам. Также это второе предложение не будет иметь места в падеже, если мы скажем, что первое предложение инша иетун урожает проклятие в его адрес, а второе является хабаритом, повествовательным. Однако есть еще другой вариант разбора и арабы. Это если мы скажем, что вав в табба, что вав табба не харфат, не союз, а вав в хаалиете. Вав обозначающий обстоятельства образа действия. В этом случае предложение вот табба будет фи махали наспин на месте падежа насп винительного падежа, как и подобает предложение, которое выступает в качестве хал обстоятельств образа действия. Аллаху анам.